நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட இந்த கரோனா வைரஸ் அப்புறம் இந்த மனிதர்கள் எப்படி பிறக்கிறார்கள் தெய்வ பிரவிகள் எப்படி பிறக்கிறார்கள் இது மூன்றுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு ஒரு விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தில் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் சொல்ல போகிறேன் மற்ற சேனல் மாதிரி கரோனா வைரஸ் பேசுகிற சேனல் மாதிரி உலகத்தில் எத்தனை பேர் செத்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்தது காரணம் என்ன அரசியல்வாதிகளுடைய ஒரு போக்கு என்ன அதனால தான் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு நான் பேச போகிறது போவதில்லை அதற்கு பல சேனல்கள் நல்ல சேனல்கள் இருக்கின்றன அதை போய் பாருங்கள் இது ஒரு விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தில் சொல்ல போகிறேன் ஏனென்றால் நான் ஒரு பிஹெச்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வாங்கிய ஒருவன் எனக்கு வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை எனக்கு தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் இந்த மாதிரி பலவிதமான விஞ்ஞானத்திலும் அறிவு உண்டு எக்ஸ்பர்ட் இல்லை நான் ஆனால் நிறைய படித்திருக்கிறேன் நிறைய அறிவு இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஜிபிரிக் ஜாமெட்ரி இந்த மாதிரி எக்ஸமேட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு பலவேறு விதமான மேத்தமேட்டிக்கல் டூல்ஸும் படித்திருக்கிறேன் அது மட்டுமில்லை ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் தியரி எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்ற ஒரு சொல்ல சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பிரிவு இருக்கிறது அதாவது சயின்டிஃபிக் மெத்தடாலஜி அப்படின்ட்டு அதையும் படித்திருக்கிறேன் அது மட்டுமில்லை நான் வந்து எனக்கு நிறைய ஆன்மீக அனுபவங்கள் இதுவரைக்கும் மனிதர்களுக்கு வராத ஆன்மீக அனுபவங்கள் வந்திருக்கின்றன அதை பார்ட் ஒன் பார்ட் செவன் வரைக்கும் என்னுடைய மற் வீடியோக்கள் விட்டிருக்கிறேன் இந்த சேனலில் அதையும் போய் பாருங்கள் முதல் முறையாக நீங்கள் என்னுடைய சேனலை பார்ப்பவராக இருந்தால் இப்போ அந்த அந்த தலைப்புக்கு போவோம் முதல்ல வந்து இந்த வைரஸ்னால் என்னான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்பெஷலி இந்த கரோனா வைரஸ்னால் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக்காக அதில் என்ன இருக்குன்னாக்கும் ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்குது அதாவது ஆர்என்ஏ என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கிறது அதை சுற்றி ஒரு ப்ரொட்டீன் இருக்கிற அதை என்க்ளோஸ் பண்ணுற பண்ணுகிற மாதிரி அந்த ஜெனட்டிக்கல் மெட்டீரியல் வந்து கெட்டு போகாமல் இருப்பது முடி ஒரு ஒரு அதை சுற்றி ஒரு செல் மாதிரி ஒன்று சுற்றி இருக்கிறது அந்த செல்லுக்கு வெளியே தான் அந்த அந்த க்ரௌன் மாதிரி இருக்கிற அது இந்த கா காளான் மாதிரி நீட்டி நீட்டி போட்டிருக்கீங்கல்ல படம்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அதுக்கு அந்த இது இருக்கிறது அது உங்களுடைய ஐம் புலன்கள் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி அதுவும் ஒரு புலன் அந்த நீட்டி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறனால தான் அந்த கரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ அது அந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த ஆர்என்ஏ வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சிம்பிள் ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதற்கு தனக்காக தனக்குத்தானே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஆர்என்ஏ மட்டும் இருக்கிறதென்றால் இருப்பதனால் அதை தனக்குத்தானே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு இன்னொரு காம் காம்ப்ளிகேட்டட் இதை விட காம்ப்ளெக்ஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு பேர் தான் டிஎன்ஏ என்று சொல்கிறார்கள் அந்த உங்களோட உங்களோட சிறுகுடலில் இருக்கு இல்லையா அந்த பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியா வந்து அது ஒரு அதனுடைய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து அதில் டிஎன்ஏ இருக்கிறது அதனால தான் அது அது தன்னாலே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிகிறது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிகிறது ஆனால் இந்த கோ கரோனா வைரஸுக்கு அரும ஆர்என்ஏ இருக்கிறதுனால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன செய்யுதுன்னா அது வந்து இந்த நம்ம மனிதர்களுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்குல்ல அது நாசி துவாரத்து வழியாக உள்ளே போ உள்ளே போனால் அதுதான் அதுக்கு நுழைவாயில் இந்த நுழைவாயிலுங்கிறத வந்து நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்ல போகிறேன் அதை அது வழியாக உள்ளே போகும்பொழுது உள்ளே போய் நுரையீரல் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய செல் எல்லாத்துக்கும் செல்ல ப பக்கத்தில் போகிறது இந்த அந்த ஒரு இந்த காளான் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சென்சர் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த வெளியே நீட்டிக்கிட்டு அது வந்து அதுக்கு திறன் இருக்கிறது என்ன திறன் இருக்கிறது அப்படின்னா அந்த நுரையீரல் செல் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய செல்லுக்கு உள்ளே போகும் அதனு அதை உள் உள்ளே போகும் த சக்தி இருக்கிறது துளைத்து கொண்டு போகும் சக்தி இருக்கிறது அதை விட காம்ப்ளெக்ஸாக சொன்னோம்னா இங்கே சயின்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி ஆயிடும் உள்ளே போகிறது உள்ளே போனோன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த நுரையீரல் செல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு 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 உள்ளுக்குள்ளே 
அதனுடைய நுரையீரல் செல்லினுடைய டிஎன்ஏ இருக்கிறது அதை அது அந்த நுரையீரல் செல்லையே ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் மாதிரி உள்ளே இருக்கிறது அந்த செல்லுக்குள்ள நுரையீரல் செல்லுக்குள்ள அதை என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கரோனா வைரஸ் உள்ளே போன உடனே ஹைஜாக் பண்ணுது இந்த ஹைஜாக்குங்கிறது வேர்டையும் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க மறுபடியும் சொல்ல போகிறேன் அது ஹைஜாக் பண்ணுது என்ன ஹைஜாக் பண்ணுதுன்னா அந்த நெப்பானி இந்த நுரையீரல் செல் எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாத என்ன ரெடி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆர்என்ஏ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா அதை கொடுத்து நீ தான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுது அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண அதுவும் அதுக்கு அது மேலே ஒன்றும் தெரியாது அதனால அதனால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண 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 அந்த நுரையீரல் செல்லாம் செத்து விடுகிறது அதைத்தான் நீங்கள் அந்த நுரையீரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நுரையீரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆன உடனே அது வந்து ரொம்ப அதிகமாகச்சு அப்படின்னாக்கும் அங்கேருந்து அதுக்கு ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நுரையீரல் தானே ஆக்சிஜனை வந்து உடம்பு கொடுக்கறது மாட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடிலேருந்து மாற்றி கொடுக்கறது அது ஆக்சிஜன் உடம்புக்கு கம்மியான உடனே பலவிதமான க பலவிதமான ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே கெட்டு போய் விடுகிறது இப்போ வயசானவங்களுக்கு இந்த கிட்னி வீக்னஸ் வீக்காக இருந்துச்சு அல்லது ஹார்ட் வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அது வந்து கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருந்தாலும் உடனே அஃபெக்ட் பண்ணுறது அது செத்து விடுகிறது அதே மாதிரி தான் இதை இதை மாற்றுறதுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம் அண்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கிறது அது வந்து இதெல்லாம் கொல்ல பார்க்கறது ஆனால் கொல்லும் சக்தி இந்த வயசானவர்களுக்கும் இல்லை இந்த சிறு குழந்தைகளுக்கும் இல்லை அதனால தான் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருமே அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் பொதுவாக இது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த கரோனா வைரஸ் மறுபடியும் வெளியே வருது நீங்கள் சினீஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கு தும்பினிங்கனாக்கு உங்க உங்களிடம் வந்து வெளியே வருகிறது அடுத்தவர்களை பாதிக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் அது பரவுகிறது இப்போ இதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கரோனா வைரஸ் எப்படி உங்களுடைய மனிதருடைய உள்ளுக்குள்ளே போய் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி இருந்திருக்கு இல்லையா இதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்போ குழந்தைகள் எப்படி பிறக்கிறது குழந்தைகள் எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிறது என்று சொல்கிறேன் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு சிமிலாரிட்டி ஒற்றுமை உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் இப்போ ஆண்களுடைய விந்து இருக்கு இல்லையா ஸ்பம் அதை வந்து பெண்களுடைய ஃபலோ இது செர்விக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது பெண் உறுப்பு அது வழியாக உள்ளே விட்டால் என்ன பண்ணால் உள்ளே தேடி தே உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்பம்ஸ்லாம் அப்படியே வேகமாக நீந்தி 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 உள்ளே போகும் இந்த கரோனா வைரஸ் உங்களை ரெஸ்பிரே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சுவாச வழியாக வழியாக போகுது இல்லையா அது மாதிரி அதுவும் உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும் அங்கே ஒரு எக்கு அதாவது பெண்களுடைய எக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை உடைக்க உடைத்து கொண்டு உள்ளே போகும் சக்தி அதற்கு இருக்கிறது அந்த ஸ்பேமுக்கு இப்போ எப்படி கரோனா வைரஸ் வந்து அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி செல்லில் இருக்கிற மனிதர்களுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி செல் இருக்கிற ஒரு அதை உடை உடைத்து கொண்டு உள்ளே போகும் சக்தி இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்பேம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேம் வந்து மனிதர்களுடைய விந்து வந்து எக்கை உள்ளே பேர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு உள்ளே போகும் உள்ளே போகணுன்னா தன்னுடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதையும் அதாவது ஸ்பேமில் இருக்கிற ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸ் அது வெரி குரோமோசோம்னு சொல்கிறீங்கல்ல அது ஆனால் அந்த அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது கரோனா வைரஸில் இருக்கிற ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அந்த டிஎன்ஏ உள்ள மனிதர்களுடைய அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் உள்ளே போனோன்னா அதுவும் எக்கில் இருக்கிற ஜெனடிக் மெட்டீரியலும் சேர்ந்து குழந்தையை உண்டாக்குறது இது சேம் மெத்தட் தான் ஒரே மாதிரி மெத் மெத் மெத்தட் தான் எப்படி குழந்தை ஸ்பேம்லேருந்து எக்லேருந்து வருகிறதோ அதே மாதிரி தான் நான் கரோனா வைரஸும் செய்கிறது எக்ஸாக்ட் ஐடென்டிக்கலில் சிமிலராக இருக்கிறது இப்பொழுது இதே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்புறமேலு எனக்கு இந்த ஏழாவது சக்கரம் திறக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ அதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு அந்த வெளியே இருக்கிறோம் அந்த ஒரு இறை சக்தி இருக்கு இல்லையா அந்த கோல்டன் லைட் உள்ளே போகுதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அதுக்கு நுழைவாயில் என்ன அப்படின்னாக்கும் அந்த ஏழா உச்சந்தலையில் இருக்கிற ஏழாவது சக்கரம் எப்படி அந்த கரோனா வைரஸுக்கு வந்து நுழைவாயில் வந்து நாசித்து வாரமோ அதே மாதிரி அது மட்டும் இல்லை இந்த மனிதர்களுடைய விந்துக்கு வந்து நுழைவாயில் வந்து பெண்களுடைய அந்த வெளியே தெரியும் உறுப்பு செக்ஸ் உறுப்பு இருக்கு இல்லையா அது அந்த நுழைவாயில் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஏழாவது சக்கர முச்சந்தலை இருக்கு இல்லையா அதுதான் இந்த இதற்கு நுழைவாயில் அதாவது இந்த 
இறை சக்திக்கு நுழைவாயில் இறை சக்தி இறை அந்த கோடன் லைட் உள்ளே போச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதற்கு நுழைவாயில் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு விந்து மாதிரின் இந்து இந்துவில் இருக்க ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறமேல் இந்த கரோனா வைரஸில் இருக்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆரணியம் அதை போன்றது தான் அந்த ஏழாம் சக்கரத்தின் நுழைய வாயில் வழியாக நுழைகின்ற அந்த கோல்டன் லைட்டும் அந்த கோல்டன் லைட்டு அது அதில் என்ன என்ன இருக்கிறது அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா இறை மனம் இறை ம இறை 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 மனம் இருக்கிறது கடவுளுடைய மனம் இருக்கிறது கடவுளுடைய சக்தி இருக்கிறது அது உள்ளே போனோடனே ஏழாவது சக்கரத்தின் வழியாக உள்ளே போனோடனே இந்த மனிதர்களுடைய இது எல்லாத்தையும் இந்த சூட்சும சரீரத்தில் மனிதர்களுடைய மைண்ட் ஈண்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சு விடுது அழிச்சு விட்டு தன்னுடைய ஓன் இதை மாற்றுது எப்படி இந்த கரோனா வைரஸ் உள்ள போனோடனே மனிதர்களுடைய செல்லனுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்தையும் அழிச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய ஓன் ஆரண்ய வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிதோ அதே மாதிரி மனிதர்களுடைய விந்து போய் ஆண்களுடைய விந்து உள்ளே போய் தன்னுடைய ஓன் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை அவங்க பெண்களுடைய க மு எக்கில் இருக்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் சேர்ந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை மாற்றி மாற்றி விடுகிறதோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த ஏழாவது சக்கரம் திறந்துட்டு பிற திறக்கப்பட்ட பிறகு இந்த சோ இந்த இந்த வெள்ளைய சாரி மன்னிக்கணும் இந்த பொன்னியர் ஜோதி உள்ளே போய் எல்லாத்தையும் மனிதர்களுடைய மனம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிச்சு போய் அடிச்சு விட்டு இறை சக்தியை உள்ளே நிறுவி விடுகிறது இதுக்கு மூன்று பேருக்கும் ஒற்றுமையை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இன்னொன்று ஒன்று ரொம்ப கிளியராக சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு என்னவென்றால் இப்போ அந்த மனிதர்களுக்கு என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் அந்த குழந்தை உண்டாகும் பொழுது முதல்ல வந்து அந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னால் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வெள்ளை சக்தி அந்த மூன்று ஒளிகள் நமக்கு இருக்கின்றன தெய்வ ஒளிகளும் குழந்தை சுற்றி இருக்கிறது அந்த குறிப்பாக அந்த வெள்ளை ஜோதி தான் நான் என்று உணர்வை தருகிறது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது முதல்ல குழந்தைய பிறக்கும் பொழுது மிகவும் அந்த இறை மனதோடையே இருக்கிறது அந்த ஒரு அதனுடைய தாக்கம் இருக்கிறது இந்த சோ இந்த பொன்னியர ஜோதி ஏழாவது சக்கரத்தின் வழியாக நுழைவதற்கும் இந்த குழந்தையை சுற்றி இருக்கிற மூன்று ஜோதிகள் இருக்கு இல்லையா அதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஆனால் ஏனென்றால் அந்த மூன்று ஜோதிகளும் மனிதர்களுடைய ம உடம்பிற்கு வெளியே இருந்து அதனுடைய ஒளியை உள்ளே பரப்புகிறது அப்பொழுது அந்த சூட்சும சரீரம் அந்த லைட்டினால் அந்த ஒரு ஒளியினால் பாதிக்கப்பட்டு அதற்கு உயிர் சக்தி வருகிறது நான் என்று உணவு வருகிறதுன்னுலாம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வெளியே இருக்கிற அந்த மூணு ஜோதிகளும் என்னுடைய கேஸில் வந்து அந்த உச்சந்தலை உள்ளே வழியாக உச்சந்தலை வழியாக போகும்பொழுது ஏழாவது சக்கரத்தின் வழியாக போகும்பொழுது அந்த கோல்டன் லைட்டு உள்ளேயே வெளியேருந்து உள்ளே போகி விடுகிறது அது நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மனிதர்களுடைய குழந்தைகள் வந்து வளர வளர வளர்ந்து டீனேஜ் ஆகிறது அந்த மாதிரி பெரிய மனுஷனாகும் போது என்ன ஆகுதுனாக்கும் இந்த மனம் என்கிற ஒரு கருவி இருக்கு இல்லையா அவங்கள்ட்ட அது என்ன பண்ணுது அந்த இறை அந்த அந்த வெள்ளை ஜோதியினுடைய பாதிப்பால் நான்கிற உணர்வு இருக்கு இல்லையா அதை கம்ப்ளீட்டாக ஐஜாக் பண்ணிடுது எப்படி வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து உள்ள இருக்கிற அந்த டிஎன்ஏ அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி செல் இருக்கிற டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் தன்னுடைய ஒரு செல் செல்லையே ப்ரொடியூஸ் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி ஐஜாக் பண்ணிடுதோ அதே மாதிரி இந்த மனித மனம் என்ன பண்ண மனித மனம் அந்த ஒரு பலன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டாக்கு அப்படின்னாக்கும் பிரிவினை எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா நான் என்னுடைய ஜாதி எது என்னுடைய நான் 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 பெண் நான் வேறு இதனை சுற்றி இருப்பவர்கள் வேறு என்னுடைய மா அந்த மனமா என் அந்த பலவிதமான பிரிவினை எண்ணங்கள் நிறையா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இனப்ப இனத்தை வைத்து உங்களுடைய மொழியை வைத்து மதத்தை வைத்து நாட்டை வைத்து இந்த மாதிரி பிரிவினை எண்ணங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த பிரிவினைகள் உள்ள ஒன்றை நிறுவி விடுகிறது உங்களுடைய மனதில் உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் பாடியில் 
அந்த நான்கிற இறை ச சக்தி இருக்கு இல்லையா அந்த இதை அதை கம்ப்ளீட்டாக மறைத்து விட்டு இது இதுக்கு ஒரு இன்னொரு உதாரணம் நல்ல உதாரணம் உங்களுக்கு தெரிய மா புரிய மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு செல்ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த வைரஸ் சாஃப்ட்வேர்லாம் சில சமயம் வைரஸ் உள்ளே போயிடுது அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடுது செல்ஃபோன் ஒர்க் பண்ணலன்னு சொல்கிறீங்களா என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த வைரஸ் உள்ளே போன உடனே அந்த நல்ல ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடுது அதற்கு பதிலாக தன் இன்னொரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுது அதுதான் இப்போ நீங்கள் செல்ஃபோன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன பண்ணுதுன்னா வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் நல்ல சா ஹைஜாக் பண்ணிடுது எதை சார் ஹைஜாக் பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய ஓன் இதை அதை அந்த ஃபோனில் வச்சு நிறுவி விடுகிறது அதனால தான் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் வரு வருகிறது உள்ள இருக்கிற செல்ஃபோனில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வேற எங்கேயோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுதுன்னா சொல்கிறீங்கல்ல அந்த மாதிரி பண்ணுகிறது ஏனென்றால் அது இந்த வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் தன்னுடைய ஓன் ப்ரோக்ராமை அதில் நிறுவி விடுகிறது அதே போல தான் இந்த மனிதனுடைய மனமும் இறை இந்த வெள்ளை ஜோதியினால் இருக்கு இல்லையா ஒரு நல்ல ஒரு நான்கிற உணர்வு அதை ஹைஜாக் பண்ணிவிட்டு அதற்கு பதிலாக தன்னுடைய ஓன் வெர்ஷன் ஆஃப் நான் தன்னுடைய ஓன் ப பிரதி நான்கிற ஒன்னான் உள்ள நிறுவி விடுகிறது அதுதான் அந்த பிரித்து பிரித்து பாரு அதனால தான் நீங்கள் எல்லாம் எல்லா எல்லாத்தையும் மனிதர்கள் மற்றவர்கள் மனிதர்கள்லாம் பிரித்து பிரித்து பார்க்கிறீர்கள் அது அதைத்தான் நீங்கள் ஈகோன்னு சொல்கிறீங்க அதை அதை எப்படி த அழிப்பதுன்றது தான் இதற்கு முன்னால் வீடியோ உள்ள சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போது எனக்கு உள்ளே வந்துச்சு இல்லையா அந்த ஏழாவது சக்கரத்தின் நுழைவாயில் வழியாக அந்த அந்த கோல்டன் லைட் உள்ள நுழைச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மனம் ஐஜாக் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா தன்னுடைய ஓன் வெர்ஷன் ஆஃப் நான்ங்கிறது அது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக அழித்து விட்டது அழித்து விட்டது அழித்து விட்ட பிறகுதான் அது இறை மனத்தை இறை சக்தியை உள்ளே நிறுவி இருக்கிறது அதனால் தான் நான் எல்லாவற் எல்லாவற்றையும் வேறு மாறி பார்க்கிறேன் இந்த இறை சக்தி நுழைவதற்கு அந்த ஏழாவது சக்கரம் இருக்கு இல்லையா அது ஒன்றே ஒன்றுதான் நுழைவாயில் அந்த அந்த இது அந்த இப்போ உங் மற்ற எல்லாருக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கெல்லாம் அந்த ஏழாவது சக்கரம் மூடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இறை சக்திக்கு அது அது வந்து நுழைய விடாமல் உங்களுடைய ஏழாவது சக்கரம் மூடப்பட்டு விட்டு இருக்கிறது இப்போ எப்படி வந்து இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து வேற ஒரு வைரஸ் அந்த கரோனா வைரஸ் பதிலாக வேற ஒரு வைரஸ் உள்ள போச்சு அப்படின்னாக்கா இன்னும் ஏன்னா இறக்கு எக்கச்சக்கமான வைரஸ் இது ஏரில் இருக்கு அது நுழைஞ்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு அந்த வைரஸ்க்கு வந்து மண் அதாவது மனிதனுடைய நுரையீரல் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய செல்லுக்குள் நுழையும் சக்தி இல்லை அதே போல் தான் சாதாரண மனிதர்களுக்கு இந்த தெய்வ சக்தி தெய்வ தெய்வம் மனம் தெய்வ சக்தின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த கோல்டன் லைட்டு அது வந்து அவர்களுக்கு ஏழாவது சக்கரம் அந்த அந்த விதமான சரியான நிலை இல்லாதனால் அந்த சக்தி நுழைய 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 முடிவதில்லை எனக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அந்த என்னுடைய ஏழா சக்கரம் தகுதியாக இருந்திருக்கிறது அதனால் தான் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஏஜில் அது அந்த இறை சக்தி வெளியே இருந்து உள்ளே நுழைய நுழைய முடிந்தது நுழைய முடிந்தது முடிந்தோடனே இறை இறை மனத்தை இறை சக்தி என்னுடைய என்னுடைய சிஸ்டத்தில் பாடியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இதைத்தான் நீங்கள் ஏலியன் என்று சொல்கிறீர்கள் வேற்றுக்கரகவாசிகள்னு சொல்கிறீங்களோ என்னமோ என்னமோ தெரியாத ஒன்றும் வேற்றுக்கரகவாசி இல்லை இறை மனம் அதைத்தான் இன்றைக்கி சொல்லாமல் நினச்சேன் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த கரோனா வைரஸுக்கும் இந்த மனிதர்கள் எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரீப்ரொடியூஸ் படுகிற பண்ணப்படுகிறார்கள் என்பதற்கும் இந்த இறை மனம் எப்படி உள்ளே நுழைந்து என் என்னிடத்தில் வந்து என்னை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றியது ஒரு மனித மனத்திலிருந்து இறை மனத்தை உண்டா ஏற்படுத்தி விட்டு சென்றது அப்படின்னு சொல் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் இதனால் தான் எனக்கு எல்லாமே ஒன்றாக தெரிகிறது இப்போ அந்த கரோனா வைரஸுக்கு பின்னால் அதற்கு பின்னால் இருப்பதும் அந்த அந்த மூன்று ஒழிகளுடைய சக்தி தான் 
மனிதர்களுக்கு பின்னாலே சுற்றி இருப்பதும் அந்த மூன்று ஒளிகளுடைய சக்தி தான் அதே போல் தான் இப்பொழுது எனக்கு இருக்கும் மூன்று சக்திகளும் அதே ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த மூன்று சக்திகளையும் எனக்கு உள்ளே இருக்கிறது எனக்கு அந்த என்னுடைய சுட்சம் பாடிக்குள்ளே இருக்கிறது இதை தான் இன்றைக்கி நான் சொல்லலான்னு நினச்சேன் இது இதை நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்பொழுதாவது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்று ஏன் நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாற்று உங்களுக்கு மாற வேண்டும் அந்த ஹைஜாக் பண்ணப்பட்ட அந்த அந்த உங்களுடைய ஈகோ இருக்கு இல்லையா அதை அழிப்பதற்கு அறியாமைகள் தான் அவைகள் அதை அழிப்பதற்கு பல்வேறு விதமான முறைகளை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி அது மாறினால் தான் நீங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் சர்வை பண்ண முடியும் எல்லாவிட்டால் ஒருத்தரை ஒருத்தர் அடித்து ச அடித்து கொன்று உண்டு மனித குலத்தையே அழித்து விடுவீர்கள் அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டுருக்கேன் எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இந்த சித்தர்கள் மகான்கள் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்கள ஞானிகள் என்றால் அவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் என்னவென்றால் அந்த ஏழாவது சக்கரத்தின் வழியாக அந்த இறைமனம் உள்ளே நுழைந்தது இறை சக்தி உள்ளே நுழைந்திருக்கிறது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை அதனால் தான் அவர்கள் சொல்வது வேறுபதமாக இருக்கிறது நான் சொல்வது வேறுபதமாக இருக்கிறது இதைத்தான் உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம்னு நினைச்சேன் அதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தயக்கம் இல்லாமல் கேளுங்கள் நான் பதில் சொல்கிறேன்